Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na tayo sa last part. Dito sa last part. At yung mga first time pa dito sa video natin, yung first time pang nakapanood, yung nauna dito ay ilalagay natin yung link sa mismong description ng video ito sa ating YouTube channel. So, what is the complete factor of isulat natin 3a cube b minus 12 ab tapos may exponent na 3 complete factor bali hanapan lang natin ng greatest common factor so titingnan natin doon muna tayo sa number mga numbers 3 at 12 Para hanapin yung greatest common factor, para sa detalye, pwede nyo i-search yung greatest common factor, tapos idugtong lang yung lunalim para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa greatest common factor. Now, ang greatest common factor dyan sa dalawa ay 3. Bali, si 3 makadivide sa 12. So, yan na yung greatest common factors. Mga factors nila ba? So, isulat na natin si 3. Kasi, yun yung greatest common factor natin. Meron silang parihong merong letter A. Isa yan sa ating greatest common factor dyan. A lang at hindi pwedeng A squared kasi A lang din naman yan. Siya bali sa A na may cube versus dito sa A lang. 1 lang kasi yung exponent niyan. Kapag maghahanap tayo ng greatest common factor, doon tayo titingin sa pinaka less na number or less yung regarding sa variable. Kasi pareho sila ng variable, doon tayo sa 1 yung exponent. Ma'am, paano 1 yung exponent? Wala naman nakasulat na 1. Any number or letters, mga variables dyan, kung wala nakasulat na exponent, automatic 1 yung exponent dyan. So, ngayon, A ang ating greatest common factor dito sa dalawa. Next, yung B. So, we have B at, y at saka yung B na may exponent na 3. Automatic 1 yung exponent dyan. So, ito yung pinaka-list. So, therefore, yan yung greatest common factor natin. So, ngayon, pwede na tayong magbahay-bahay muna. Okay. Itong 3a cube b, i-divide natin dyan. Sa isahin natin, 3a na may exponent na 3b divided by 3ab. Cancel si 3, cancel si b. Anong mangyayari dito? This is 3 minus 1. Remember, meron tayong exponent na 1 kapag walang nakasulat. So, this is a squared. So, therefore, this is a squared. Kopyahin yung minus sign. Next, doon tayo sa 12. So, ikip pa rin natin yan siya. Kasi yan yung greatest common factor natin dito. Sulat natin si 12. A, B na may exponent na 3. 12 divided by 3 and that is 4. Yung A dito ay cancel na lang natin yan siya. Tapos yung B, 3 minus 1. Again, meron yung exponent na 1 kapag walang nakausulat na exponent. So, therefore, this is B. 3 minus 1, therefore, this is 2. So, B squared. So, ma'am, pariho na yan sa choice letter B. Tingnan mo si choice letter B. Complete factor ang hinahanap natin. So, hindi pa tayo tapos. Kasi ito, ma-factor out pa natin yan. Gawa tayo ng bahay-bahay, dalawang bahay-bahay, kasi A squared yan siya. So, dalawang bahay-bahay. Pero, huwag kalimutang kopyahin yan siya. So, we have 3AB. A squared means... Isang A dito, isang A sa kabila. 
since negative yan siya, magmultiply kasi tayo, kaya kailangan natin positive at negative. So, therefore, ang operations dito ay minus sign at plus sign. Yung 4B squared, hatiin lang natin yan. Yung 4 divided by 2, or yung square root of 4, this is 2. Square root of B squared, this is B. Therefore, yung final answer dito ay itong letter D. Ngayon, kayo na mag-double check kung paano mag Multiply ng mga binomials. Marami na tayong na-upload niyan. Multiplication of binomials. There are four ways yata yung pinakita ko sa inyo or three ways sa pag-multiply ng binomials. Tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Kasi yung pag-multiply sa mga binomials, itong dalawa ba, multiply mo kung titingnan nyo kung ito ba yung sagot. Kasi pag mag-multiply, meron tayong foil method, yung box method, yung vertical method, maraming method yan siya. So, I hope panoorin nyo yon para mag-gets nyo kung bakit yan yung sagot. Kung sakaling medyo naguluhan kayo, panoorin nyo ulit yung video tapos relax lang. Huwag nyong pangunahan ng takot ang mathematics. Madali lang ang mathematics. Kaya nyo yan. Thank you and God bless.